I was thinking that it would start, I ask you questions and you answer yes or no. Were you the mastermind that cheated the Olympics? Yes. Today, the World Anti-Doping Agency suspended Russia's sports drug testing lab. 99% of Russian athletes are guilty of doping. It's worse than we thought. If this is true, it is an unimaginable level of criminality. I was helping to facilitate one of the most elaborate doping ploys in a sport history. This goes all the way back to 1968. Every sport was Putin aware of the existence of the Russian doping system? Yes. We are top level cheaters. This all can be proved. It's quite mind blowing. New York Times is breaking tomorrow. Tomorrow. that has the potential of affecting the credibility of all sport. Why would I watch an event that's fixed? You in any danger? Yes. Oh, I need to escape. Putin will kill me. Holy shit. Putin calls the claims the slander of a turncoat. Two people connected with the Russian doping program are already dead. There never was anti-doping in Russia, ever. Ura! Be very careful what was your recording. Ciao a tutti, oggi vi do qualche dritta su alcuni film documentario più interessanti in uscita e vi segnalo sicuramente il primo documentario autorizzato su John Belushi, il mitico attore protagonista di tantissimi film tra cui eh, i Blues Brothers e Animal House per esempio, ebbe un enorme successo con le sue interpretazioni esuberanti e mh, geniali fino alla prematura morte per droga nel 1982 purtroppo. La regia è curata da R.J. Cutler, il quale ha chiesto aiuto alla vedova di Belushi, la quale ha fornito foto e materiali mai visti prima, totalmente inediti. Un altro film su Belushi era stato annunciato nel 2013 con la partecipazione di Emil Hirsch e prodotto da Dan Aykroyd, ma poi non se ne sape più nulla, quindi è davvero molto atteso questo film, che uscirà nel 2017. Un altro documentario molto promettente che vedremo nel 2017 è Search for Atlantis, prodotto da James Cameron, che ama molto gli oceani, sappiamo, e National Geographic Channel, con la regia del tre volte vincitore di Emmy Awards, Simcha Djakovic. Questo è un documentario su Atlantide e il suo mondo magico che da sempre ha fascina l'immaginario collettivo. E infine vi segnalo Lo and Behold, il futuro è oggi, presentato dal regista tedesco Werner Herzog al Sundance, che in 90 minuti divisi in 10 parti praticamente esplora il rapporto tra l'uomo e internet partendo dalla sua nascita ufficiale, cioè il 29 ottobre 1969. Il film è ricco di domande e risposte sulla natura di internet e i suoi effetti che ha su di noi. Riporta anche, per farvi un esempio, la testimonianza di alcuni abitanti delle foreste dei Monti Appalachi che vivono una sorta di ricovero forzato a causa di una overdose da internet quindi anche situazioni estreme pare sia molto molto bello quindi teniamolo d'occhio fatemi sapere quale vi interessa di più e, e le vostre aspettative e io invece vi aspetto al prossimo video con nuovi aggiornamenti sulle prossime uscite un bacio a tutti da valeria ciao